ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎస్టిమేటింగ్ కాస్టింగ్ ఇది మెకానికల్ వాళ్ళకి ఫైనల్ ఇయర్లో ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో దీని యొక్క సబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చేసరికి ఎం ఫైవ్ నాట్ టూగా రావడం జరుగుతుంది అనమాట దీంట్లోంచి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ వర్క్ స్టడీ దీంట్లోంచి ఓన్లీ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ మాత్రం వస్తుంది అవి ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం రైట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వర్క్ స్టడీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వర్క్ స్టడీ అనేది చదివితే దీన్నే మళ్ళీ సేమ్ పాయింట్స్ మెదడ్ స్టడీకి రిపీట్ అవుతాయి అలాగే టైం స్టడీకి కూడా రిపీట్ అవుతాయి సేమ్ క్వశ్చన్లో పాయింట్స్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ వర్క్ స్టడీ టెక్నిక్స్ ఏమున్నాయి వర్క్ స్టడీలు అంటే మెదడ్ స్టడీ ఉంటుంది టైం స్టడీ ఉంటుంది అనేది రాయిస్తూ ఉంటుంది అదే టెక్నిక్స్ అనమాట నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ప్రొడక్షన్కి ప్రొడక్టివిటీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ అడుగుతుంటే ఒకసారి లేదంటే డెఫినేషన్స్ కూడా అడుగుతుంటే డెఫినేషన్స్ రాస్తే సరిపోద్ది అనమాట నెక్స్ట్ మెదడ్ స్టడీలోంచి ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అలాగే ఒక హాఫ్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఓవరాల్గా ఎయిటీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది అంటే మెదడ్ స్టడీ రైట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మెదడ్ స్టడీ డ్రా ద ప్రాసెస్ చార్జ్ సింబల్స్ ప్రాసెస్ చార్జ్ సింబల్స్ మొత్తం ఐదు ఉంటాయి ఆపరేషన్ ఇన్స్పెక్షన్ స్టోరేజ్ డిలే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటాయి కదా అవి సింబల్స్ రాసి పక్కనే నేమ్స్ రాయాలన్నమాట వాట్ ఈస్ ద థెర్బ్లింగ్స్ గివ్ ఎనీ సిక్స్ సింబల్స్ దెమ్ ఒకసారి ఇది ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతున్నాడు థెర్బ్లింగ్స్ మొత్తం సెవెంటీన్ మొత్తం సెవెంటీన్ సింబల్స్ ఉంటాయి కదా సెవెంటీన్ కూడా విత్ నేమ్స్తో పాటు కలర్ ఇండికేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్తో కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది టేబుల్ లాగా ఫార్మాట్ ఒకసారి టెన్ మార్క్స్ అడుగుతాను అనమాట ఇది ఇది చూసుకోవడం మంచిదే లేదంటే ఎక్కువగా సా ఫైవ్ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్కి కానీ ఎక్కువ అడుగుతుంది అనమాట ఎస్ఐ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డిస్క్రైబ్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ మెదడ్ స్టడీ స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం సిక్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా సెలెక్ట్ స్టో డిఫైన్ క్రిటికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇలాగా మొత్తం సిక్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఆ సిక్స్ స్టెప్స్ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసి మనం డెఫినేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి రైట్ షార్ట్ నోట్ ఆన్ సిమో చార్ట్ సిమో చార్ట్ కోసం ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతుంది అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ వర్క్ స్టడీ ఇంక్రీజింగ్ ప్రొడక్టివిటీ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి వర్క్ స్టడీ రోల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఇది ఫస్ట్ లెసన్లో ఉంటుంది దీని యొక్క డెఫినేషన్ అంటే ఇది టెన్ మార్క్స్కి వస్తే కానీ దీని ఆన్సర్ ఫస్ట్ లెసన్లో ఉంటుంది అనమాట అది చూసుకోవాలి ఎక్కువగా దీంట్లో కూడా రిపీట్ అవుతుంది బట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ చార్ట్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ చార్ట్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఫైవ్ మార్క్స్ కోసం టూ హండ్రెడ్ ప్రాసెస్ చార్ట్లు అడుగుతుంది ఎక్కువగా టూ హండ్రెడ్ ప్రాసెస్ చార్ట్లు మొత్తం రెండు చార్ట్ రెండు చూసుకోవాలి ప్రిపేర్ ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ బోల్డ్ అండ్ నట్ కూడా సరికి డ్రైవ్ ఎన్ ఐల్ ఆన్ వాల్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ మనం చార్ట్లు ప్రిపేర్ చేసి చూసుకోవాలి ఎక్కువగా బోల్డ్ అండ్ నట్ ఎక్కువ పడుతుంది అలాగే డ్రైవింగ్ ఎన్ ఐల్ ఆన్ వాల్ కూడా చూసుకోండి టూ హండ్రెడ్ ప్రాసెస్ చార్ట్ నెక్స్ట్ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సైకిల్ గ్రాఫ్ అండ్ క్రోనో సైకిల్ గ్రాఫ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇవి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే మనకు ఈజీగా వన్ అండ్ హాఫ్ క్వశ్చన్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అటెండ్ అవ్వగలుగుతాం నెక్స్ట్ వర్క్ మెజర్మెంట్ దీంట్లోంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ప్లస్ త్రీ మార్క్స్ మొత్తం ఎయిటీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వర్క్ మెజర్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి కదా మీకు సార్ నోట్స్ చెప్తే దాంట్లోంచి స్టాండర్డ్ టైమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయడం మీద ఒక నాలుగు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవి ఎక్కువగా త్రీ మార్క్స్ అడుగుతుంది అనమాట జస్ట్ ఒక సింగిల్ స్టెప్లో వచ్చేస్తే ఆన్సర్లో చూసుకోవచ్చు అవి నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ డిస్టింగ్స్ బిట్వీన్ ద మెదడ్ స్టడీ అండ్ వర్క్ స్టడీ వర్క్ స్టడీకి మెదడ్ స్టడీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది వర్క్ మెజర్మెంట్ అనమాట వర్క్ స్టడీ అనేది వర్క్ మెజర్మెంట్కి సంబంధించి ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు అంటే టైమ్ స్టడీకి మెదడ్ స్టడీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వర్క్ శాంప్లింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్క్ శాంప్లింగ్ ప్రొసీజర్ వర్క్ శాంప్లింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది వర్క్ శాంప్లింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టాండర్డ్ టైమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపనెంట్స్ హైలైటింగ్ విత్ ఎలవెన్సెస్ ఎక్కువసారి రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది స్టాండర్డ్ టైమ్
స్టేట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ప్రిన్సిపల్ అడుగుతున్నారు అలాగే డిఫరెంట్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎక్స్బార్ ఆర్బర్ చార్ట్ ఎక్స్బార్ ఆర్బర్ చార్ట్కి అలాగే దాని లిమిటేషన్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటని చూడాలి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింగిల్ శాంప్లింగ్ అండ్ డబుల్ శాంప్లింగ్ ప్లాన్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎస్క్యూసీ స్టాటిస్టికల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్కి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అట్రిబ్యూట్ దీన్ని మనం డిస్క్రిప్ట్ డేటా అంటాం వేరియబుల్ డేటా దీన్ని కంటిన్యూస్ డేటా అంటాం ఈ యొక్క డిఫరెన్సెస్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓన్లీ త్రీ త్రీ పాయింట్స్ అది సరిపోద్ది అనమాట డిఫరెన్సెస్ ఎస్ఐ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చూస్తే దీంట్లో మెయిన్గా వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ ఆర్బర్ చార్ట్ పీ చార్ట్స్ అంటే దీన్నే మనం ఇంకోలా అని చెప్పొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్ అండ్ అట్రిబ్యూట్ చార్ట్స్ అని కూడా అంటాం ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది ఒక్కొక్కసారి ఫైవ్ మార్క్స్ కడుతున్నాడు అప్పుడు ఫైవ్ డిఫరెన్స్ రాయాలి టెన్ మార్క్స్ కడితే కనుక టెన్ డిఫరెన్స్ అటు రాయాలి ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది నెక్స్ట్ ఎక్కువసారి రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది డ్రా ద ఓసీ కర్ అండ్ ఇండికేట్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏకేఎల్ కానీ ఏఓఏఎల్ కానీ ప్రాబిలిటీ యాక్సెప్టెన్స్ లిమిట్ ప్రాబిలిటీ రిజిక్టెన్స్ లిమిట్ ఇవి ఉంటే మీకు లిమిట్స్ అవి ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూసర్ రిస్క్ కన్జ్యూమర్స్ రిస్క్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మొత్తం ఐదు పాయింట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ డ్రా చేయాలి అంటే షార్ట్ అనేది డ్రా చేసి రాస్తే మీకు ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది వదలకుండేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఇవ్వకపోతే కనుక ఓసీ కరో ఇది ఇస్తున్నాడు ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ పీ బార్ చార్ పీ చార్ట్కి అలాగే ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ అండ్ ఆర్బర్ చార్ట్కి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతుంది అనమాట కంట్రోల్ చార్ట్స్ ఉంటాం దీన్ని ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ దీంట్లో నుంచి ఓన్లీ టూ షార్ట్ కాన్సెన్స్ వస్తాయి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రాదు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎస్టిమేటింగ్ అండ్ కాస్టింగ్ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయినకు వస్తుంది ఎస్టిమేటింగ్ కాస్టింగ్లో డిఫరెన్సెస్ అడుగుతున్నాడు అలాగే రైట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఎస్టిమేషన్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్స్ రాయాలి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే దాని యొక్క డెఫినేషన్స్ మాత్రం రాయాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఓన్లీ డెఫినేషన్ సెటప్ టైం అంటే ఏంటి ఆపరేషన్ టైం అంటే ఏంటి హ్యాండ్లింగ్ టైము మెషినింగ్ టైం లిస్ట్ అవుట్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ క్యాల్కులేటింగ్ డిస్క్రిప్షన్ డిప్రిషియేషన్ సారీ డిప్రిషియేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్ ఈ రౌండ్ ఉంటాయి మొత్తం సింప్లెక్స్ మెథడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి చూసుకోండి అవి డిఫరెంట్ మొత్తం సిక్స్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అవి చూసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి రాసుకుంటే చాలు అదే మొత్తం చాలా రకాలుగా ఉంటాయి డిప్రిషియేషన్ బిల్డింగ్ ఫండ్ అన్నీ శాలరీస్ ఆఫీస్ టైప్ ఇలాంటివన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి అవి చూసుకోవాలంట నెక్స్ట్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే పవర్ కన్జప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ లేకపోతే డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఇలాంటి డిఫ శాలరీస్ ఆఫ్ ఫోర్ మెన్ చార్జ్ మెన్ ఇలాంటివి అనే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి అవి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిప్రిషియేషన్ అండ్ అబ్సర్సెన్స్ ఇవి డిఫరెన్సెస్ రాయాలి ఉంటాం నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇది సిక్స్ లెసన్ దీంట్లో నుంచి ఒక షార్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ రావడం జరుగుతుంది చాలా ఈజీ లెసన్ అనమాట ఇందులో మొత్తం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇదే ఈజీ లెసన్ అనమాట ఆరో లెసన్ దీంట్లో నుంచి ఎక్కువగా ఫార్ములస్ అడుగుతున్నాడు వాల్యూమ్కి సంబంధించిన ఫార్ములా సిలిండర్ కానీ ఫ్రస్టమ్ కానీ ఇలాంటి వాల్యూమ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఆ ఫార్ములాస్ చూసుకోవాలి అలాగే డిటర్మైన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ రివల్యూషన్ సర్క్యులర్ ఫిల్లెట్ ఎక్సెక్స్ ఎసెస్ అట్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దీని యొక్క డి డిటర్మినేషన్ చేయాలి అంటారు ఇవి ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్లో చేసినా చూసుకోవచ్చు మీరు నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ప్యూర్లీ దీంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు ఎక్కువగా ఒక్కొక్కసారి ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగితే కనుక దీని యొక్క ప్రొసీజర్ అడుగుతాను అనమాట స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ క్యాల్కులేటింగ్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కాంపనెంట్ లేదంటే ఈ ప్రాబ్లం మాత్రం కంపల్సరీగా వస్తుంది టెన్ మార్క్స్ ఒక ఫైవ్ మార్క్స్కి ఒకవేళ ఇది రాకపోతే కనుక ఫైవ్ మార్క్స్కి వచ్చిన ప్రాబ్లం కంపల్సరీగా అడుగుతాడు అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మిషనింగ్ టైం ఇందులో నుంచి ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ కన్సర్ రావడం జరుగుతుంది డిఫైన్ ద టర్మ్
అండ్ రైట్ ద షార్ట్ నోట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే వేరే ఫోర్జింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా డ్రాప్ ఫోర్జింగ్ మిషన్ ఫోర్జింగ్ ప్రెస్ ఫోర్జింగ్ ఇవి ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించిన ఫోర్ ఫోర్జింగ్ మెథడ్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జస్ట్ అంతే దానికి సంబంధించిన ఒకటి షార్ట్ నోట్ రాత్ సరిపోద్దండి ఒక రెండు లైన్లో లిస్ట్ అవుట్ ద వేరియస్ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్స్ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్స్ లిస్ట్ అవుట్ డ్రాయింగ్ డౌన్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఫుల్ అయితే ఇవి ఉంటాయి కదా ఫుల్ రింగ్ అవి ఉంటాయి అవి రాసుకుంటాయి నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ ద వేరియస్ ఎలవెన్సెస్ ఇన్ ఫౌంటరీ ఫౌంటరీలో ఉంటుంది కదా డ్రాప్ట్ ఎలవెన్స్ సింకేజ్ ఎలవెన్స్ ఇవి ఉంటాయి డిఫరెంట్ మొత్తం ఆరు ఎలవెన్స్ ఉంటాయి ఆ మిషనింగ్ ఎలవెన్స్ అని ఇవి రాసుకుంటాం లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాం జస్ట్ అంత ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఫ్యాబ్రికేషన్ కాస్ట్ వెల్డింగ్ కాస్ట్కి సంబంధించింది ఎక్కువ అడుగుతుంది ఇది ఎయిటీ పర్సెంట్ దీంట్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ లాసెస్ ఇన్ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్స్ లాసెస్ అనమాట వేరియస్ లాసెస్ ఆఫ్ ఫోర్జింగ్ నెక్స్ట్ రైట్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటింగ్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ కాస్ట్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ వెల్డింగ్ కాస్ట్కి సంబంధించిన ప్రొసీజర్ అనమాట ఇది ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇది తప్పితే మీకు రేర్గా ఇస్తాను అనమాట ఫోర్జింగ్లోంచి కానీ లేకపోతే ఫౌండ్రీలోంచి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువగా ఇస్తాడు ఎక్కువగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ దీంట్లో చూసుకోండి వెల్డింగ్ నుంచి ఈ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి మీరు స్క్రీన్ షాట్లు కొట్టుకోండి ఇవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది ఇవి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ అనమాట వర్క్ మెజర్మెంట్లోంచి ఇది స్టాండర్డ్ టైంకి సంబంధించింది వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా స్టాండర్డ్ టైంకి మీకు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి చూసుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నుంచి ఉన్నాయి కదా ఇవి మిషనింగ్ టైంకి సంబంధించింది అనమాట ఎస్టిమేట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ అవ్వడం సరిపోద్ది త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి ఫోర్త్ నుంచి సెవెంత్ వరకు మిషనింగ్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే జస్ట్ సింగిల్ స్టెప్ ఆన్సర్ అనమాట ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఇవి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఈ చార్ట్స్ నుంచి ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది ఎక్స్ బర్ ఆర్ బర్ చార్ట్ ఒకటే క్వశ్చన్ రెండో క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఎక్స్ బర్ ఆర్ బర్ చార్ట్ ఇది కూడా స్క్రీన్ చార్ట్ తీసుకోవచ్చు సాల్వ్ చేసే ఉంది మీకు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మీకు ఇది పీ చార్ట్ పీ చార్ట్కి సంబంధించింది ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అలాగే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా పీ చార్టే నెక్స్ట్ ఇది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ వాల్యూమ్స్ ఇది ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఇచ్చాను దీంట్లోంచి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది దీని యొక్క వెయిట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం స్ప్లిట్ టెప్ చేసుకుని ఈచ్ వాల్యూమ్ కట్టి టోటల్ వాల్యూమ్ కట్టిన తర్వాత ఇది కూడా అంతే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వెయిట్స్ వాల్యూమ్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్ క్వశ్చన్ కూడా అంతే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సిక్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఇది రివ్యూట్ రివ్యూట్ రివ్యూట్స్కి సంబంధించింది అలాగే ఎయిత్ క్వశ్చన్ కూడా ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వెయిట్స్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఇది కూడా నైన్త్ వన్ కూడా రివ్యూట్కి సంబంధించిందే అదే రివ్యూట్కి సంబంధించిన రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి చూసుకోండి దాంట్లో ప్రాబ్లం బట్టి చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ టెన్ టెన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మిషనింగ్ టైం ఇది కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ కూడా ఇది కూడా మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇందులో నుంచి మ్యాక్సిమం అన్ని మిషన్స్ కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది అనమాట ఇందులో డ్రిల్లింగ్ కవర్ అవుతుంది బోరింగ్ కవర్ అవుతుంది టర్నింగ్ ఆపరేషన్ కూడా కవర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది అలాగే ట్వెల్త్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ కూడా మీకు మిషనింగ్ టైం సంబంధించిందే నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ వచ్చేసరికి ఇది కూడా షేపర్కి సంబంధించింది మిషనింగ్లోనే షేపర్కి సంబంధించింది అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ కూడా మీకు మిషనింగ్ టైం సంబంధించింది అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ వెల్డింగ్ ఫోర్జింగ్ ఫౌండరీ ఇందులోంచి ఫోర్జింగ్ ఇది మనకి వెల్డింగ్ లాసన్లోంచి ఫిఫ్త్ ఫిఫ్టీన్త్ కంటైనర్కి సంబంధించింది ఇది వెల్డింగ్ కాస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి లేకపోతే మీకు దాని రిఫరెన్స్ చేసుకుని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది కూడా వెల్డింగ్ కాస్ట్ ఇది ఆర్క్ వెల్డింగ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ రెండు రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది గ్యాస్ వెల్డింగ్కి సంబంధించింది ఇది వచ్చేసరికి ఇది కూడా గ్యాస్ వెల్డింగ్కి సంబంధించింది
ഓക്കെ താങ്ക് യു